हेलो स्टूडेंट्स योर इंग्लिश टीचर विद वंदना थीर क्लास सेवेंथ टूडेज टॉपिक टेंसेस टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एन एक्शन टेंस को हम काल बोलते हैं हिंदी में समय थ्री काइंड ऑफ टेंसेस वी हैव प्रेजेंट पास्ट इन फ्यूचर प्रेजेंट जो प्रेजेंट में है जो इवेंट चल रहा है जो चलता है राइट सो पास्ट जो बीत गया द इवेंट हैज़ ऑलरेडी हैपेंड फ्यूचर अभी अपकमिंग है आने वाला है द इवेंट इज गोइंग टू हैपन इट्स सब टाइप्स प्रेजेंट इंटेफिनेट प्रेजेंट कंटिन्यूस प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस पास्ट टेंस सिंपल पास्ट और पास्ट इंडेफिनेट टेंस पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस फ्यूचर टेंस फ्यूचर इंडेफिनेट कंटिन्यूस परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस यू कैन सी प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस वी आर गोइंग टू डू प्रेजेंट इंडेफिनेट राइट नाउ रिकोगशन इन हिंदी यू कैन सी ता है ती है ते हैं ते हो ता हूँ एट्सेट्रा दिस इज़ अ रिकोगशन इन हिंदी वेन यू नो दीज वर्ड्स विल बी कमिंग इन द एंड वाइल्ड स्पीकिंग इन हिंदी सो देर विल बी प्रेजेंट इन डेफिनेट टेंस द रिकोगशन इन इंग्लिश इज सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड प्लस एस और ई एस और आई ई एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस प्रेडिकेट और अदर ओ टी एच मीन्स अदर ओके मैं हॉकी खेलता हूँ लास्ट में क्या आ रहा है ता हूँ आ रहा है ना आई प्ले हॉकी नेगेटिव जो बनाना होता है सी यू कैन नॉट सी वी आर नॉट सींग एस और ई एस विद आई आई प्ले इज नहीं है ना आई प्ले है तो वी आर गोइंग टू राइट इन द नेगेटिव डू आई डू नॉट प्ले हॉकी इंट्रोगेटिव डू आई प्ले हॉकी सी ही शी इट के साथ एस लगा हुआ नजर आ रहा है आपको ही शी इट प्लस स्टार्ट्स ही शी इट स्टार्ट्स सो इफ यू आर गोइंग टू कन्वर्ट इट इंटू नेगेटिव ही डजेंट स्टार्ट शी डजेंट स्टार्ट ओके आई यू वी दे यू इज रिपीटेड ओवर हेयर आई वी यू दे के साथ एस ओर एस नहीं लगता दैट इज वाई आई यू दे वी स्टार्ट okay so when you are going to make it into interrogative sentence question form you will bring do or does outside rest of the sentence will remain the same okay does he start do you start so what i told you he she it any name ke sath hum s or s ka use karte hain i we they and plural ke sath hum s or s ka use nahi karte ही शी इट एनी नेम एंड सिंगुलर के साथ हम एस ओर एस का यूज करते हैं एंड विद विच वी आर नॉट सपोज टू यूज एस ओर एस आई वी यू दे एंड टूरल के साथ एस ओर एस नहीं लगता ओके यू कैन सी यू विल पोज ओवर हेयर एंड रीड दिस स्लाइड योर सेल्फ प्रेजेंट सिंपल सो हेयर मेनली टू थिंग्स आई वुड लाइक टू टेल यू यू कैन सी टू बी एंड वर्ब्स बेटा प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट नो डाउट कि जो एस ओर एस वाला होता है प्रेजेंट इन डेफिनेट दैट टेंस इज ऑल्सो कॉल्ड सिंपल प्रेजेंट बट बेसिकली जो इज एम आर वाले होते हैं सेंटेंसेज उनको हम मेनली सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं ओके जो एस ओर एस वाला है यू कैन सी हेयर वर्ब्स है ना सो डोंट डजेंट बेसिकली दिस इज पर्टिकुलरली कॉल्ड प्रेजेंट इन डेफिनेट तो यू कैन सी वी विल रीड ओवर हेयर टूडे द यूजेज ऑफ प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस तो जहाँ पर हमें यूनिवर्सल ट्रूथ मिलता है एक्सप्रेस जनरल ट्रूथ हैबिट्स फ्यूचर टाइम टेबल्स फ्यूचर आफ्टर वेन अंटिल है ना इनके साथ भी हम प्रेजेंट का यूज करते हैं सो परमानेंट सिचुएशन के साथ न्यूज पेपर हेडलाइंस विद नॉन प्रोग्रेसिव मीन्स विच इज नॉट कंटिन्यूस नॉन प्रोग्रेसिव मीन्स नॉट कंटिन्यूस वेन वी आर गोइंग टू टेल द स्टोरीज फॉर गिविंग डायरेक्शन एंड इंस्ट्रक्शन सो रीड दीज एग्जाम्पल्स योर सेल्फ ऑल राइट यू विल बेटर अंडरस्टैंड पास्ट इन डेफिनेट दिस इज द रिकोगशन इन हिंदी एज वी हैव डन रिकोगशन इन इंग्लिश Uh, sorry in hindi of uh, this present indefinite tense so similarly we have uh, uh, you know in hindi uh, the recognition of this tense a ya e 
ता था ती थी ते थे तो इस तरह का जब एंड होता है हिंदी में सेंटेंस का देर विल बी पास्ट इन डेफिनेटेड्स ओके दिस इज़ अ रिकोगशन इन हिंदी तो मैंने हॉकी खेली या मैं हॉकी खेलता था वन इज़ अ सेम थिंग वट इज़ अ रिकोगशन इन इंग्लिश सब्जेक्ट सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑब्जेक्ट एंड अदर्स और वी कैन से प्रेडिकेट ओके सो अफर्मेटिव आई प्लेड हॉकी नेगेटिव आई डिड नॉट प्ले हॉकी यू हैव सीन दैट दिस इज अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज ओवर हेयर सो वेन यू आर गोइंग टू मेक इट इन टू नेगेटिव सेंटेंस सो यू विल यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब विद डिड ठीक है डिड नॉट के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आई डिड नॉट प्ले हॉकी सो वेन यू आर गोइंग टू राइट इंट्रोगेटिव इट विल बी डिड आई प्ले हॉकी डिड बाहर आ जाएगा ठीक है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल सेम What are the usage of simple present? Sorry, past tense. Pa present tense के usages we have done already. So these are the usages of past tense. We can use it for a series of completed actions. Completed actions a series. See, I visited my grandmother, stayed for one or two hour, chatted with her, and went to my home. अब काफी सारे actions बता दिए ना. Series of completed actions. And next. For simple completed action, क्या किया He went to Paris two days ago. I we saw him last Sunday. So please read these sentences yourself. As you know, it will be you know lengthy video if I am going to read all these examples, beta. So we can use it for single period with time expression. He had a friend for three years. Single time period with time expression. वहाँ पे भी हम past का use करते हैं हैबिट किसी की हैबिट के बारे में बताना हो है ना इफ इट इज यूज एड वर्ब्स और ऑफ फ्रिक्वेंसी लाइक आई ऑलवेज डिड माय होमवर्क ऑन टाइम व्हेन आई वाज स्टूडेंट तो जब मैं स्टूडेंट था तब मैं अपना काम टाइम पे किया करता वी कैन यूज इट फॉर द हैबिट इन द पास्ट इफ इट इज यूज एड वर्ब्स ऑफ फ्रिक्वेंसी ओके सो रीड दिज एग्जाम्पल्स नेक्स्ट अगेन यूज the action that happened at some specific time in the past two or more consecutive actions consecutive means continuous actions that happened in the past he entered the room switched on the light and fell flat on the bed hai na ye bhi series ho gayi na series of actions the finished action of the past to talk about the people who are no more in this world jo mar chuka hai jo ja chuka hai duniya se uske bare mein jab baat ho rahi hoti hai time date expression so all these examples you are supposed to read yourself then comes future indefinite tense the recognition in hindi gaagegi when the sentence is ending with the these gaagegi in hindi and uh, there will be future indefinite tense what is the recognition in english subject plus will or shall first form of the verb object plus other predicate main hockey khelunga so i shall play hockey i shall not play hockey negative shall i play hockey interrogative okay so these the notes uh, will be provided to you you can see over there with which we are supposed to use will or shall okay these are also examples these are the examples and the, these are the usages Uh, used to express prediction predictions about future कि जब हम future के बारे में कुछ भी भविष्यवाणी करते हैं then we are supposed to use future tense to to express future decisions to express promise or offer to express actions that are not in our control अब Sunday है वो तो आना ही है it will be Sunday tomorrow okay तो promise के लिए I will help you cook meal to express future decisions i will attend a meeting next monday okay beta used to express predictions about future there will be next generation robots in 2050 so these things to clear to you okay this is very beautiful presentation i have chosen for you this is a you can see for actions decided at the moment of speech i have a headache i have a headache i'll take a medicine I promise I won't tell this anyone. When I arrive at home, I'll call you. Winter will come soon. I'm afraid we will get wet. Winter will come soon. So these are the usages. Please read it yourself thoroughly. For offering, asking for a request, promising, ordering, threatening. Shall I call your parents? Teachers, बोलते हैं ना क्लास में क्या फोन करो पेरेंट्स को 
थ्रेटिंग डराने के लिए है ना फॉर अनप्लान फ्यूचर एक्शंस के लिए ओके सो दिस इज ऑल अबाउट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस इन द नेक्स्ट वीडियो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन कंटिन्यूस टेंस ओके थैंक यू